Hi, kumusta po? Medyo hindi ako nakapag-upload ho ng ilang linggo na ho ba? Kasi ho yung pari namin na-transfer na ho siya sa Vancouver wale may bago na pong bale pare hindi ko po alam kung nagpe-prepare din ho siya ng kagaya ng ginagawa ni Father Pinto papunta po na ngayon ako sa simbahan galing po ako sa trabaho kaya habang mo papunta po tayo doon kwentuhan mo tayo Gusto ko lang mong i-share sa inyo yung lalo na po yung mga mga Pilipino mga kakababayan ko na nandito sa Canada tips ko lang po pag if ever pupunta kayo sa dentista kasi ho yung practice ng dentistry po dito sa ibang bansa lalo na po dito sa Canada ang laki po ng pagkakaiba sa Pilipinas ang laki-laki po ng pagkakaiba although pareho lang po ang principles kung paano ang mga treatment pero Nanap ko po yung ID ko. Gusto ko lang pong ibigay sa inyo to para maging aware po tayo unang-una po sa atin po sa Pilipinas sa atin po kasi sa Pilipinas unang-una kahit wala ka pong insurance kahit wala kang malaking pera o, o kaya ka po sa dentista ililay po sa inyo yung kung anong mga gagawin marami po tayong mga binibigay na terms kung paano mo pabayaran ito pero po dito unang una sa ibang bansa pag pumasok ka sa isang pag nagpa schedule ka for appointment ang una una kong hinihingi sa inyo is kung may insurance ka dito po pag may insurance ka talagang all all out sila yung kumbaga sa bisita sa bahay yung masyado kang estimado kasi malaki ang kikitain nila pag meron kang insurance lalo na yung kung ang insurance mo full coverage ang laki-laki yan, yan ang isa ng pagkakaiba sa Pilipinas wala ko tayong ganyan mga insurance nababayaran po natin yung treatment na ayon sa kung anong gusto natin na ayon din sa terms at kaya natin kung lahat po nakakaya depende kung anong gusto at minsan po nga sa atin nabibigyan pa ng discount nabababaan pa yung presyo maraming mga factors na I can consider
ito ho ay hindi pag wala kang insurance para hindi ka nila papansinin dito ko kasi ang practice ng dentistry masyadong commercialized sa atin more service more on kung anong ikakabuti ng pasyente pangalawa ho pag pumasok ka sa clinic sa atin ho minsan hindi na ho kinukuha na ng x-ray kasi picturean ang ngipin mo. Nandiyan na yung ilang bite wings, ilang very apical, posterior, anterior. Minsan nire-record pa nila yung panoramic kahit hindi naman kailangan. Kasi sa, sa atin, Ito lang po yan kasi dyan sinusukat yung mga anong tawag dyan? Yung treatment planning kung paano mo aayusin yung mga sungki-sungki ng ngipin depende yun may, kasi may competition pa po yan i-evaluate mo yan based sa x-ray or based sa panoramic x-ray pinsan nga may cephalometric na kasi may mga measurement yan dito ho pag pumasok ka sa clinic lalo na pag nalaman na may insurance ka automatic yan full mouth survey kahit simple lang masakit ang ngipin kahit alam mo na kagad masakit ang ngipin kasi may cavity kasi namamaga ang ngipin or rather namamaga ang kilakit o pag nasa masakit kahit hindi mo pa nakikita yung x-ray malamang na meron siyang lesion depende yan kung paano mo tatanungin ang pasyente coverage ng insurance mo. Our city na kaagad. Bakit ko kinagawa itong video nito para bigyan po ng konting paalala yung mga Pilipino na pumupunta sa mga clinic. Lalo na dito sa
dito kasi wala ng mga second second opinion ratsada na dirdiretso na kaagad pero hindi po choice nyo yan magsi second opinion po kayo although pag pumasok na kayo sa clinic yung check up pa lang may bayad na tapos maliban sa check up pa lang e-x-ray ka na may bayad pa ulit yun hindi ka pa nagagawa malaki na kaagad ang babayaran mo yun ang sinasabi ko very commercial kagaya hindi kagaya sa atin kagaya namin nun kami ni kami nagpapabayad ng check up libre lang mura lang kami maningil kasi more on service nga lang po bigyan ko kayo ng example na kung pupunta kayo kung magpapabunot kayo Sisiguraduhin nyo na bago kayo punutan, dapat sasabihin nyo sa doktor yung mga kung may allergy kayo, allergy kayo sa pagkain, allergy kayo sa gamot, medical history dapat alam niya. Alam ng dentista kasi meron pong mga contraindicated na Halimbawa, may sakit kayo, may iniinom kayong gamot. Lalo na pag kung may sakit kayo sa puso, may iniinom kayong gamot para sa puso. Contraindicated po yun. Dapat meron ka muna ng clearance sa doktor. Minsan marami ko kasing pasyente na hindi sila cooperative. Hindi nila sinasabi ko ano ang ang tawag dyan ano ba talaga ang totoong kung may sakit ka o hindi dapat ho ipinapaalam niya talaga kasi para alam ng dentista may experience ho ako na sobra-sobra kayong kasi yung hyperthyroid yung anesthesia na dapat binibigay sa inyo, alam yun ng dentista, kasi meron yung kung with or without epinephrine yung may vasoconstrictor, meron iba-ibang anesthesia na na dapat compatible, kaya dapat sinasabi nyo po yun lalo na pag may iniinom kayong gamot dito ho nakakatakot kasi imagine ako personally hindi ako nagbubunot ng both quadrant ibig ko sabihin left and right dito ho apat na molars third molars sabay sabay binubunot regardless kung ano mang rason hindi ko po gagawin yan kasi kung bubunutin mo ang half arch na alala ko yung sinasabi sa amin ni Dr. Blanes kung decided ka ng left left lang, kung minsan nga kung lower lang, lower lang is i-reappoint mo yung upper kasi yung anesthesia nun pag lower, ibablock mo yung upper, ibablock mo din hindi convenient sa pasyente tsaka meron period of time of healing depende yun sa pasyente kung mabilis mag-heal ang gilagit kung pagsasabay-sabayin mo to paano ka nakakain 
dito, dito. Pwede sabihin na soft diet lang. Soft lang, hihigupin mo. Pwede na. Pero hindi pa rin ho. Para sa akin, hindi ko pa rin gagawin yun. Kuminsan, nasasyak ako sa mga iba-ibang iba-ibang strategy. Although yung principles nandun, pero I still go for my my way of doing it. Maraming marami po sa ah, mga dentista na ang dami daming forcep ginagamit. Ang dami daming forcep na gagamit. Pero isa lang naman ang bubunutin. It's not the forcep. Ang dami daming elevators may may crossbar pa ang tawag na ang crossbar tawag dito is criers minsan iba iba ang mga mga term na ginagamit nila kung minsan what hindi, hindi ka maka maka relate kasi iba ang, iba ang pangalan nila dun sa gusto nilang i paywati dito na ako sa simbahan titingnan ko kung merong ibibigay si father na flyer wala po kasi ako nagagawang video kaya habang papunta po ako ng simbahan ginawa ko na po to kasi mamaya ako pagod na pagod na ako inaantok na ako parang wala na akong energy gumawa ng video so yung yung sinasabi ko na kung ano lang ang gusto nyong ipagawa at ano lang yung talagang concern nyo yun lang ang ipapagawa nyo sa dentista dapat mas alam nyo kung ano ang gusto nyo ipagawa hindi yung i ibibigay nyo na lang sa dentista lahat kayo ng bahala na kahit hindi naman po pwedeng hindi, hindi pa hindi pa naman pwedeng hindi naman indicated for for resto hindi naman indicated for what kind of treatment ba ang inaano yun sinasabi ko, basta lang kumita or basta ang mahalaga, malaka malaki ang kikitain kasi ang laki-laki ng coverage ng insurance mo eh lahat gagawin na nila before you do it ubos na ho yung insurance nyo Kaya ang gusto ko lang kong i-share sa inyo or tip dapat ho mag-invest kayo for check-up pumunta kayo sa isang dentista tanong nyo kung anong problema then mag-second opinion kayo sa isang dentista kung, tapos i-weigh nyo kung ano yan kung sa tingin nyo kung alin ang mas okay doon na ho kayo huwag kayo yung pag Punta niya sa dentista, gano'n na kaagad. Ang dami-dami yung sasabihin. Ito yung mga ililay niyo lang po. Ito lang ang gagawin. Hindi yung ibibigay niyo na lang sa kanila na kayo ng bahala. Kahit, hindi po po pwede. Kahit ano na lang mga sasabihin doon. Hindi niyo naman alam na hindi, hindi naman. Hindi pa naman pala indicated. Or malit lang yung dapat pastahan. ba diba ang pasta may MOD, DO, or modified nag yung cavity meron ng labial, meron ng lingual madali lang naman pong sabihin na ito ilang ilang surfaces ng ngipin pero kaya ang nakakaalam ng ngipin nyo dapat alam nyo kung asan ang cavity pag cavity ko kasi yung itim magkikita mo yung itim meron dun sa occlusal sa iba ko kung video, tuturuan ko po kayo kung ano-ano yung mga 
parte ng ngipin ano yung mga oclusal na sinasabi ko distal, mesial, labial, buccal ano yung penetrations ng cavity saan extent to pumupunta at pag pumunta kayo dun sa dentista malalaman nyo na yung sinabi ko sa inyong tip gusto ko lang po makatulong sa inyo kahit papano andito lang po ako kung may mga tanong po kayo na hindi nyo naiintindihan willing ko po kayong tulungan marami marami pong salamat God bless bye po